أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالتين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة التين جو مکی صورتوں میں سے ایک صورہ ہے ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر فرمایا اس حوالے سے کہ ہم نے اس کو بہترین سانچے اور ڈھانچے میں پیدا کیا اور پھر اس کو نچلوں سے نچلا کر دیا اور پھر جو اچھے لوگ ہیں ان کا انجام بیان فرمایا اور پھر یہ کہا کہ یہ جو پیدا کرنا ہے اور پھر اچھے اور بروں کا وجود ہے کیا یہ بس یوں ہی ہے کیا یہ اس بات کا تقاضہ نہیں کرتا کہ ایک دن ایسا قائم ہونا چاہیے کہ جس دن مقصد پیدائش کی بنیاد پر لوگوں کا محاسبہ ہو اور اچھے اور برے کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کا معاملہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں چند قسمیں کھائی ہیں کاوتین و زیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی وطور سینین اور قسم ہے تور سینا کی والبلد الامین اور قسم ہے امن والے شہر کی انجیر او زیتون یہ انتہائی عمدہ بیش قیمت اور نفع بخش پھلوں میں سے ایک ہے بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ اپنی افادیت کے اعتبار سے انسانوں جیسی خوبیاں رکھنے والے پھل ہیں اس لیے اس موقع پر ان کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں لیکن عمومی طور پر علماء نے یہ کہا ہے کہ دراصل ان پھلوں کی قسمیں کھانا مقصود نہیں ہے ان پھلوں کی قسم کھا کر ان مقامات کی طرف اشارہ مقصود ہے ان مقا... اس مقام کی طرف جس مقام پر ان پھلوں کی کثرت ہے اور یہ مقام شام اور فلسطین کا علاقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور دیگر بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام کی جائے پیدائش اور ان کا مسکن رہا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے پورے سینا کی قسم کھائی ہے کہ جہاں بنی اسرائیل کے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور تیس رے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے بلد امین کی بلد امین یعنی مکہ مکرمہ وہ شہر جو پر امن ہے اپنی ابتدا کے دن سے اب تک یہ شہر امن والا شہر ہے اور تاریخ کے کچھ دنوں کو چھوڑ کر کوئی سا بھی دن ایسا نہیں گزرا ہے کہ جب یہاں خوریزی ہوئی بلکہ امن کا یہ معاملہ ہے کہ باپ کا قاتل بھی اگر یہاں سامنے ہو تو آدمی تعرض کرنے سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے گریز کرتا تو یہ امن والا شہر ہے جو امن جو آتا ہے یہاں من دخل حکان آمینہ وہ امن میں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی اور اس لیے قسم کھائی کہ اس شہر کو نسبت ہے کس سے 
تو حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام سے اس شہر کو نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلات وسلام سے اور اسی شہر کو نسبت ہے انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیداش یہی شہر ہے اور یہی شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دولت سے سرفراز کیا گیا ان تین مقامات کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے اور ان تین مقامات کی قسمیں کھا کر یہ بتلایا ہے کہ ان مقامات پر پیدا ہونے والے انبیاء کرام علیہ مسلط و تسلیم اور ان مقامات سے نسبت رکھنے والے انبیاء کرام علیہ مسلط و تسلیم کی شخصیتیں اور ان کا اخلاق اور ان کا کردار اس بات کی گواہ ہے کس بات کی لقد خلقنا الانسان فی احسر تقویم ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے بہترین سانچہ ظاہری اعتبار سے بھی ہے اور بہترین مخلوق یہ باطنی اعتبار سے بھی ہے ظاہری اعتبار سے کائنات میں جو مخلوقات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ان پر نگاہ ڈالیے تو یہ بات بالکل کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس قدر خوبصورت قد و قامت کے ساتھ ڈھانچے اور سانچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا ہے ویسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے دراز قامت ہے یہ سیدھا کڑا ہونے والا وجود اور پھر اعضاء اس کے سارے کے سارے متوازن ہے اور متناسب ہے ہر عضو اپنی جگہ پر بالکل فٹ ہے اور خوبصورتی لیے ہوئے ہے اور پھر ظاہری خسن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل کی دولت سے بھی سرفراز کر رکھا ہے جس سے کائنات کی بیشتر مخلوق محروم ہے تو یہ ساری خوبیاں انسان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ساری خوبیوں کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ان ظاہری خوبیوں کی بنیاد پر یہ بات اگر کہی جائے تو بجا نظر آتی ہے کہ انسان اس حیثیت سے اشرف المخلوقات ہے یعنی جسمانی اعتبار سے قد اور قامت کے اعتبار سے اور ظاہری خوبصورتی کے اعتبار سے بناوٹ کے اعتبار سے ایک دوسرا پہلو ہے اسرف المخلوقات ہونے کا کہ کیا تمام مخلوقات میں مقام اور مرتبہ اور عظمت کے اعتبار سے بھی یہ اسرف المخلوقات ہے تو یہاں دو پہلو ہے اشرف کا بھی ہے اور ارزل کا بھی ہے یہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر سب سے اشرف بھی مخلوق ٹھہر سکتی ہے اور اگر ایمان اور عمل سالے سے یہ محروم ہو تو یہ ارزل بھی ہوگی سب سے رزیل اور گھٹیا بھی ہو جائے گی اس لیے متعین طور پر یہ کہنا کہ یہ اشرف مخلوق ہے اس اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے ایک پہلو سے ایمان اور عمل سالح کی بنیاد پر یہ اشرف ہو سکتی ہے مخلوق لیکن دوسرے پہلو سے یہ ارزل بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا اور پھر کہا تم مرددنا ہو اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو نچلوں سے بھی نچلے کی طرف پھیر دیا نچلوں سے نچلے کی طرف پھیر دیا کس اعتبار سے ہے یہ تو یہ جسمانی اعتبار سے بھی ہے اور روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہے جسمانی اعتبار سے نچلوں کی طرف پھیرنے کا مطلب کیا ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے اس کی عمر آگے بڑھتی جاتی ہے اور پھر ایک خاص مرحلے کو پہنچ کر پھر الٹی گنتی اس کی شروع ہو جاتی ہے وہ الٹی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے الٹی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے جس حالت میں وہ اس دنیا میں آیا تھا کچھ اسی قسم کی حالت اس کی ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی گئی گزری حالت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو تخلیق میں اُلڑ دیتے ہیں تو بالکل اُلڑ جاتا ہے چلنے پھرنے کی حالت بھی نہیں رہتی ہے اور دوسروں کا یہ محتاج بن جاتا ہر اعتبار سے عاجز اور پریشان ہو جاتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور عملِ صالح کریں سوال یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے جو تبدیلیہ ہوتی ہے اور انسان نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے تو نچلوں سے نچلے ہونے کی یہ جو بات ہے یہ کیا ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ نہیں پیش آتی ہے تو پھر ان کو الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے 
تو علماء نے لکھا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ انسان جب جسمانی اعتبار سے گرتا ہے تو وہ سب سے ناکارہ ہو جاتا اس اعتبار سے کہ دوسری مخلوقات سے جانوروں سے کسی نہ کسی طور پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بڑھاپے میں بھی یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی لیکن انسان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو وہ اس اعتبار سے کسی قابل نہیں رہ جاتا ہے لیکن اہل ایمان کا معاملہ ذرا مختلف ہے کس اعتبار سے تو اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سافر العبد او مرض كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا او كما قال عليه الصلاة والسلام کہ جب بندہ سفر کرتا ہے یا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے اتنا ثواب اس کو صحت کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں گھر پر ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا تھا تو یہ جسمانی اعتبار سے لاغر ہو گیا کمزور ہو گیا چلنے اور پھرنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے عبادتیں یہ بجا نہیں لا سکتا ہے لیکن چونکہ پہلی کی زندگی اس کی اچھی ہے اچھی زندگی اس نے گزاری ہے اطاعت کی زندگی گزاری ہے عبادت کی زندگی گزاری ہے اس لیے یہ گر کر بھی اور نچلوں کا نچلہ ہو کر بھی جسمانی اعتبار سے اب بھی اچھا ہے اور بہتر ہے کہ اس کو رب کی طرف سے نوادشوں سے نوازا ہی جا رہا ہے اور ثواب اور عجر کا سلسلہ اس کے لیے رب کی طرف سے قائم ہے یہ جسمانی اعتبار سے گفتگو ہوئی روحانی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے بھی انسان گرتا ہے بدعملی میں پڑ جائے بدعقیدگی کا شکار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ تو یہ جو اوچھا ہے جس کو اللہ نے خوبصورت بنایا تھا یہ بہت نیچا ہو جاتا ہے اور اتنا نیچا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے صورت البینہ میں کا شر البریہ مخلوقات میں سب سے بدتر اور سب سے برا ہو جاتا ہے اللہ نے کہا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کریں رب نے جو احکام دیئے ہیں کرنے کے سسرے میں ان کو بجا لائے اور جن کاموں سے رب نے منع فرما دیا ہے ان سے باز رہے کہا فلہم اجر غیر ممنون تو ان کے لئے نا ختم ہونے والا اجر ہے نا ختم ہونے والا اجر نہیں ختم ہونے والا ہے جو بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بدلہ کبھی ختم نہیں ہوگا ہمیشگی کی جنت ہوگی ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی جو انسان کو دی جائیں گی اللہ نے آگے کہا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ تو پھر اس کے بعد اس حقیقت کو جان لینے کے بعد کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کو اشرف بنایا ہے ممتاز بنایا ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بھی پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تم جزا کے دن کو چھٹلاؤ اللہ نے تمہیں پیدا کیا پیدا اس نے کس لیے کیا ہے کیا پیدا کرنے کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ایک آدمی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی وجود میں لاتا ہے چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اللہ نے تم کو پیدا کیا اور ایک شاہکار مخلوق کی حیثیت سے تمہیں جنم دیا ہے کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے وہ اس قسم کی باتوں سے عیب کی باتوں سے بیکار باتوں سے بہت بلند ہے پاک ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا اللہ نے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تم کو پیدا کیا ہے تو وہ تم سے محاسبہ کرے گا تمہارا تم سے حساب لے گا اللہ نے آگے کہا علیس اللہ بی احکم الحاکمین کیا اللہ تعالی تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے معمولی قسم کا منصف مزاج شخص بھی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ عدل کرے وہ ظالم سے سے کو سزا دے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کا بدلہ دے یہ اس کائنات کا مشاہدہ ہے تو وہ رب اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تمام انصاف کرنے والوں اور فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے کیا وہ یوں ہی چھوڑ دے گا 
اچھے اور بروں کے درمیان تمیز نہیں کرے گا جو اس کائنات میں مظلوم ہے وہ مظلوم ہی رہ جائے گا اور اس کے ظلم اس کی مظلومیت کی داد رسی نہیں کی جائے گی اور جو ظالم ہے اکڑنے والا ہے دوسروں پر دست درازی کرنے والا ہے اس کو پکڑا نہیں جائے گا اور اس کے ظلم کی سزا اس کو نہیں دی جائے گی یہ کیسی بات کرتے ہو ارے اللہ بحکم الحاکمین کہ اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم اور سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے یقینی طور پر ہے وہ اور جب ہے تو ایک دن قائم کرے گا جب کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کا بدلہ دیا جائے گا اگر یہ نہیں ہو تو پھر دنیا اندھیر نگری ہو جائے گی اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بحث کا منظر ہوگا اللہ کی ذات سے یہ بات بالکل قابل توقع نہیں ہے کہ اس طرح ہو اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے دونوں کو برابر کر دیں گے متقین اور فجار کے درمیان برابری ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا کیسی بات تم کرتے ہو مان حکم کئی فتح حکمون تمہاری عقل تمہیں یہ کیا کہتی ہے عقل کا تقاضا ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں صورت التین جہاں ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اے انسان اللہ نے تجھے اصرف مخلوق کی حیثیت سے وجود دیا ہے تو رب کے اس انعام اور اس حسان کا تجھے احسان ماننا چاہیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اشرفیت کو قائم رکھنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرنا چاہیے وہیں صورت التین یہ بھی بتلاتی ہے ہمیں کہ جزا اور سزا کا ایک نظام ہے اور اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جزا اور سزا کے نظام کے تحت مظلوم اور ظالم کے درمیان فرق کیا جائے گا اور دونوں کو بدلہ دیا جائے گا ظالم کے لیے یہاں تنبی ہے کہ ظلم سے وہ رک جائے اور مظلوم کے لیے یہاں تسلی ہے کہ مظلومیت کی انتہا ہونے والی ہے اور ایک دن آئے گا جبکہ تیری مظلومیت کا تجھے پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جائے گا اس اللہ کی طرف سے جو تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے ترمدی کی ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری آیت کے پڑھنے کے بعد بلا و انا علیہ ذالک من الشاہدین کے کلمات کہنے چاہیے لیکن سندی اعتبار سے یہ روایت پختگی کو نہیں پہنچتی ہے اس لیے ان کلمات کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورة التین کے ذریعے جو پیغام ہم کو دیا گیا ہے اس پیغام کو ہم سمجھے اور عملی زندگی میں اس پیغام کو لا کر اپنی دنیا اور آخرت سوار لیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 